ഗായ്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അലഹമ്മദില്ല നമ്മളും സുഖമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഷൂട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ് എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോവാം വ്ളോഗിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വ്ളോഗ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായമെല്ലാം കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം രാത്രി കിടക്കാൻ നല്ല ലേറ്റ് ആവലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ കുറച്ച് സമയം കിടക്കലും ഉണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതരയിലാകുമ്പോൾ ആണ് എണീക്കൽ ഇടയ്ക്ക് പത്ത് മണിയിലാവലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യമൊന്നും രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലില്ലേനു അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന പാടും എൻ്റെ ബ്രഷിങ്ങും എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് ആവലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ഞാൻ എല്ലാ വ്ളോഗിലും പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ആക്കല് സെൻറ്റ് ജേബ്സിൻ്റെ അട്ടിപൊളി ഫേസ് വാഷാണ് നമ്മളെ ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ സ്ക്രബ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഹെഡിൻ്റെ റിമൂവ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ആ അതാണ് കേട്ടോ സ്ക്രബ് യൂസ് ആക്കൽ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മാത്രം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആന്നുള്ളൂ സെറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേസിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ആക്കുന്ന ഒറ്റൊരു ഫേസ് വാഷാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കയറും ഒറ്റ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാം യൂസ് ആക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മളെ സ്കിന്ന് ഡാമേജ് ആവാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇന്ന് ഒറോട്ടി ചൂടാന്ന് വിചാരിച്ച് കറി ഓൾറെഡി രാത്രിക്കത്ത് ഉണ്ട് നല്ല ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടേനു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഒറോട്ടി ആകുമ്പോൾ വേഗമാവും എനിക്ക് ആദ്യം ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല മടിയേനും കേട്ടോ പിന്നെ 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 എനിക്ക് ചുട്ടി ചുട്ടി ശീലമായി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒറോട്ടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടടുപ്പത്ത് വെക്കും ഓടടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കുഴച്ചിട്ട് സെറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കല്ല് ചൂടാവും അപ്പോൾ വേഗം വേഗം പരത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കത്തലാവും കേട്ടോ രാത്രിക്ക് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും വലിയ മടിയൊന്നുമില്ല കറി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആക്കൽ ഭയങ്കര സീനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൊടിയാണ് കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ജെയിൻ്റെതും പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ്റെ ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പാക്കറ്റായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ്റത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലുലുവിൻ്റെ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു എനിക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ റോട്ടിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കലാണ് പിന്നെ എപ്പോഴൊന്നും കത്തലാക്കല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മാഗിയ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട അങ്ങനെയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കലാണ് വേഗം എണീച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കത്തൽ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അധികം ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നിക്കൽ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടി പുട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ റോട്ടിക്ക് കുഴക്കലാണ് ചായ അടന്ന് ചൂടാകുന്നുണ്ട് ചായ അല്ല സോറി പാലടന്ന് ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോൾ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് റോട്ടി പരത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അഥവാ ഓള് റോട്ടി ചുടുന്ന കുഴക്കുന്നതിന് മുന്നേല്ലാം എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി നേരം പോകും പിന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡെല്ലാം ആവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ എണീക്കുന്നതിനും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എണീക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കലുണ്ട് ഓള് എൻ്റെ കൂടെ
എല്ലാവരും ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഇടാനെല്ലാം പറയുന്നു ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഒന്നും എന്തായാലും നടക്കൂല കേട്ടോ ഇൻഷാല ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിടവട്ടല്ല ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടാൻ ഇൻഷാല ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നാലും ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇടാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇൻഷാല മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു റിലീഫാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫുൾ ടൈം ബിസി ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കമൻസ് എല്ലാം വായിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിലെല്ലാം കയറി കാണാനെല്ലാം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഫോൺ എടുക്കലും നല്ല കുറവാണ് ഫുൾ ടൈം ഇഷ്ടംപോളി നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കല ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ പരിപാടി അവരെ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ വേഗം പണ്ണം വെച്ച് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോക്കാന്ന് പഴയ വീഡിയോസിൽ എടുത്ത് നോക്കും അവളെ അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ ഇവൾ ഇത്ര വേഗം വലുതായി പോയോ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവലില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൈൻഡ് ഒന്ന് റിലീഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇടുക കമൻസ് നോക്കുക എന്താ പറയുക എല്ലാം ഒരു രസമാണ് ഒരു വേറൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒറോട്ടി എണ്ണീറ്റാണ് കേട്ടാ ചുട കാരണം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് പറ്റൂല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ രാവിലത്തെ രാത്രിക്കും തിന്നൂല രാത്രിക്കത്തെ രാവിലെയും തിന്നൂല ഒറോട്ടിയാണ് കേട്ടാ കറിയെല്ലാം നമുക്ക് പയത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കറി ചൂടാക്കുന്നതിനുള്ള ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കൂല കേട്ടാ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കാന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്താ പറയുക ഒറോട്ടി അങ്ങനെ കറിയിലിട്ട് പതപ്പിച്ചിട്ട് തരും അത് നല്ല രസമാണ് മീൻകറിയിലെല്ലാം ഇട്ട് പതപ്പിച്ചിട്ടെല്ലാം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തിന്നും പിന്നെ ഞാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആക്കിയിട്ട് തിന്നൂല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നേർക്കെന്നേരം കഴിക്കാലോ എന്നുള്ള ഇതിൽ അങ്ങനെ എണ്ണീറ്റാണ് ചുടുക പക്ഷേ ഞാനോട്ടുള്ള ആദ്യം ചോദിക്കും ഇത്ര തിന്നു എന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തിന്നുക സോറി ആക്കുക അപ്പം നമ്മളെ ഒറോട്ടി ഇതാ ഈടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കറി ഇതപ്പുറത്ത് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിക്കാക്കിയതാണ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റോട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനും പറ്റും ഒരു കുറുമ പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വരട്ടി വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കണ്ണൂരാറ് സ്വന്തം റോട്ടി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം മുന്നേ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെയിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അരിപ്പ് സോറി ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒറോട്ടി പൊടി വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഇൻഷാല വാങ്ങണം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറോട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇഷമൂക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അവിനെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിയാടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ രാത്രി വരെ ഉള്ളത് ആക്കും ഞാനൊരു രണ്ട് നേരമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കലുണ്ട് കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ ഞാൻ ഒറോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അരിഭാഗം വരുന്ന ആ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നെയ്യിൽ മുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് നെയ്യിൽ മുക്കിയിട്ടല്ല നെയ്യിൽ ലേശം പരട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് ഒക്കെ ഒറോട്ടി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒറോട്ടി പിന്നെന്താ അവ ഒരു നേരെ കൊടുക്കലും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ കഞ്ഞി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞി ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ അരിയും ജീരകശാല റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ആ ആ അരിയും പിന്നെ ഉരുളക്കേങ്ങും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറേ നട്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് അത് ഒരു സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ആക്കാം അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട്
എല്ലാവരും നല്ല മൂഡിലാണ് എന്നിട്ട് എണീറ്റുള്ളത് ഇശമോള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എണീക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നിട്ട് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പടും തന്നെ റൂമെല്ലാം ഒന്ന് ഫുള്ള് പിരിച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആടെ തന്നെ ആയിപ്പോവും വലിയ മൂഡ് തോന്നൂല എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റാനുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ദിവസമായി മറ്റേത് പിരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളധികം വരൂല കേട്ടോ ഇത് നീറ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടലാന്ന് ബാക്കി എല്ലാ കളിയും അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഷെയാൻ്റെ ഫുള്ള് കളി സാധനവും പിന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റലായിക്കോട്ടെ തുണിയാറ് ഇടൽ ഇസ്തിരി ഇടൽ എല്ലാം കൂടി അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ അടയാന്ന് കിടക്കൽ പിന്നെ ഫുള്ള് ഷെഹാനും ഇഷമോളും കൂടി ഫുള്ള് പയ്യാറാക്കി കളിക്കുന്നത് മറ്റേ റൂമിലാണ് ഈ റൂമ് ഈ റൂമും ലിവിങ്ങും ഞാൻ എപ്പോഴും നീറ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫുള്ള് പയ്യാറത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എത്ര ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടും വില കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് കാണാം ഇതാ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം വീഴുന്നുണ്ട് ആലിപ്പഴം എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷ അത് കണ്ടേരും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ആലിപ്പഴം വീഴുന്നത് കാണുന്നത് കുറേ ഒരുമിച്ച് വീഴുന്നുണ്ടേനും കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക ഐസ് കെട്ട പോലത്തെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ആവേശവും എല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ ടെറസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോയൊക്കെ എൻ്റെ തലയിലും കൈമലും എല്ലാം ഫുള്ള് വീണ്ടും ആകെ ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ ചെറുങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം മുകളിൽ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണല്ലോ ഭയങ്കരം എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നാട്ടിൽ തത് ചെറുതാണ് അപ്പോഴും അലിഞ്ഞു പോകുന്നല്ലോ ഇത് അലിഞ്ഞു പോകുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര ഐസ് കെട്ട പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് പിന്നെ പെറുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ഷെയാനും കൂടി പോയി ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെരിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഇത് വണ്ടിൻ്റെ മേലെ വീവോ ഗ്ലാസ് പൊട്ടോ എന്നെല്ലാം പറ്റും കാരണം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കല്ല് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് വണ്ടിൻ്റെ മേലയിൽ അങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും ഇതായിട്ടില്ല നല്ലോണം വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തട്ടാ ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഇടിയും മിന്നും കാറ്റും മഴയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല തണുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് കട്ട വീണതിന് എന്നാ പറയാന്നൊന്ന് കമൻ്റ് ആക്കട്ടാ പിന്നെ ഇങ്ങളെ നാടും കൂടി ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആലിപ്പഴം എന്നാണ് പറയൽ അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഐസ് വെള്ളം പോലത്തെ ഒരിത് ഐസ് കട്ട പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിന് എന്തെല്ലോ ഗുണങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ടിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചായ ഒടിക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കത്തലടുക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷമോള് ഞാൻ ഈ ജെറിൻ്റെ അടുത്താക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമെല്ലാം ഞാൻ ദിവസം ഒന്ന് അടിച്ചു വരലില്ലേനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേര് ഈ ടൈം വന്നേര് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി അടിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ മോളുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും നിലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും എടുത്ത് വായിലിടും പിന്നെ ഓളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും നിലത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണല്ലോ അതുകൊണ്ട് രാവിലെയും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് നേരമെല്ലാം അടിച്ചു വരേണ്ടി വരുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഫുള്ള് വലിച്ചിടും കേട്ടോ ആ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം ഇടും അപ്പം ഓനിയും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഡെയിലി രണ്ട് നേരം അങ്ങനെ ആയിട്ട് അടിച്ച് വരലുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് നേരമല്ല രാവിലെ എപ
അടിച്ചു വരിക മാത്രം മതി അപ്പം അടിച്ചു വരയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മളെ കഞ്ഞി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എന്താ പറയുക സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കലാന്ന് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ചമൂക്ക് ഇന്ന് ഒറോട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ന് എന്തോ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് വേഗം കഞ്ഞി കൊടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഓക്ക് കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇടി ഇരുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാത്തുവിൻ്റെ സോങ്ങാറ്റം വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് തിന്നുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഷമൂക്കെങ്കിലും ഫോൺ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കൂല കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫോൺ വെച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വരെ മാത്രം ഞാൻ ദൂരത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും കാത്തുവിൻ്റെ സോങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം കുറച്ച് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത് കൊടുത്ത് ഒക്ക് ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ആ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഓളെ കുളി ആടെ കഴിയും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ട് അത് തേച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കുളിച്ചു കൊടുക്കലാന്ന് കേട്ടോ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ എല്ലാവരും പറയൂ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നല്ലോണം ഉറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് എൻ്റെ മോൾ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഓൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച ദിവസം അതായത് എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച ദിവസം ഉള്ള ഉറക്കം കൂടി ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഓൾ ഓളെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഉറക്ക് നല്ല കുറവാന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം തീരെ ഉറക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് ടൈമാണോ ഉറങ്ങുന്നത് ആ ടൈം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓളും ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് നോക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വേഗം കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഫോൺ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി എന്നിട്ടാ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മസാലപ്പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഞാനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കൽ ഷെയാനും ജെറിയും ജുമാക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഏകദേശം ബിരിയാണീൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടാ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മസാല ദാ വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൈസ് കുക്കറിൽ ചോറ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലാകുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട കരിഞ്ഞുവോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് ഓടിക്കോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരി ഇട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താനാടുന്ന് ഓഫ് ആയിക്കോളും കുക്കായതിന് ശേഷം അപ്പം നെയ്ച്ചോറും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുക്കിലായിട്ട് എൻ്റെ പാത്രം കഴുകലും ക്ലീനിങ് എല്ലാം അങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പണിയാണ് പിന്നെന്താ പറയുക ആ അപ്പം നമ്മൾ ദമ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോക്കാന്ന് കേട്ടോ ബിരിയാണി കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മസാല ഞാനൊരു അര കിലോ ഇറച്ചി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ആളല്ലുള്ളൂ പിന്നെ രാത്രിക്ക് കടക്കം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും എങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രാത്രിക്കത്തേക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കിയാവും അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല എന്നാലും പിന്നെ കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അര കിലോന് തന്നെയാണ് ചോറും വെക്കൽ ഇന്ന് കുറച്ചധികമായി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര പാട്ടക്കാന്ന് ചോറുണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ പാട്ടയായി പോയിട്ടുണ്ട് കപ്പ കപ്പിനാന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ പാട്ടാ പറയൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗിൽ അതിന് നമ്മൾ പാട്ടാന്നാ പറയുക കണ്ണൂരിൽ അപ്പം ഇതാ നമ്മളെ ദമ്മിങ് ഇടാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ആദ്യം ഞാൻ മസാല അടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ലെയറായിട്ട് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കലാന്ന് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുക്കിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും റോസ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇങ്ങനെ പാറ്റി കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ക
മിനിമം ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്കും നല്ലത് ദമ്മിൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് കൂടുക കേട്ടോ ചെയ്യാം ഇനി ഇതാറപ്പെ രാവിലെ മുതലുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കഴുകിയെടുക്കലാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് പാത്രം കഴുകാൻ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല മടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയാലോ സത്യം പറയാലോ പാത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കലില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴപ്പോഴും കഴുകി വെക്കും എന്നാലും അങ്ങനെ തോന്നലില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴുകുക രണ്ട് വയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ ഒന്നിൽ കഴുകാനുള്ള പാത്രമെല്ലാം വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ സോപ്പ് അരച്ചിട്ട് ദൈപ്പറത്ത് വെക്കും ചാടുന്ന് കഴുകി വെക്കും കഴുകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബില്ല മടിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പോകൂ കഴുകി കഴുകാൻ തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കുറച്ച് എൻ്റെ കഴുകുക കുറച്ച് എൻ്റെ കഴുകുക എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലാണ് ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് എന്തിനാ അപ്പം ഇപ്പോൾ കഴുകുന്നത് കുറച്ച് എൻ്റെ കഴിയാ പോരെ കുറച്ചും കൂടി ഇതാക്കിയിട്ട് കഴുകുക കുറച്ചും കൂടി പാത്രം ആയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇതാ പാത്രം കഴുകലും ഏകദേശം ഇട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴുകി കഴി ചേ കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ആപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോറും ദമ്മായിട്ടുണ്ട് ഇഷമോളോ ഫീഡ് ചെയ്യല് അങ്ങനത്തെ കാര്യമെല്ലാം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീനിങ് അടിച്ച് വാരൽ കിച്ചൺ അത്യാവശ്യം ഫുള്ള് നല്ലോണം പയ്യാറാവും കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുഞ്ഞ് കിച്ചണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവും നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി ആടയോ അടിച്ചു വാരവും ചെയ്യണം കിച്ചണ് അധികം ദിവസം തുടക്കലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ അട്ടിപൊളി മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഡംബരങ്ങളും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉള്ളി പൊരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മസാല മേലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടത്തിൽ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഇതാ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രയില്ലേ ആ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല ഇതാ അടിയിലത്തെ മസാലയും കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മസാല വേണ്ടെന്നത് എടുക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് പരതേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമല്ലേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയെടുക്കലാന്ന് കേട്ടോ ആദ്യം മസാലയും പിന്നെ ചോറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയെടുക്കലാന്ന് മറ്റേ റൈസ് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴായി എന്ന് തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ പാത്രം അതിനായിട്ട് വേറെ എടുക്കും വേണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡ് അടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതെല്ലാം കൂടി ഒരു വയ്യാരം തന്നെയായിരിക്കും ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മൂത്ത സന്തതി ദാ അതിനെ തീറ്റിക്കല് ഭയങ്കര പണിയാന്ന് കേട്ടോ അത് ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓനെ തിന്നിക്കലെല്ലാം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഫോൺ കൊണ്ട് കളിച്ച് എല്ലാനെയും കുറച്ച് സമയം ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പത്ത് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈശമോളോ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഉറക്കലുണ്ട് ഞാനും കുറച്ച് സമയം കടന്ന് ഫോൺ കൊണ്ടെല്ലാം കളിച്ച് നാട്ടിലെല്ലാം വിളിച്ച് ഇതാ വൈകുന്നേരം അയച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം വിചാരിച്ച് മാഗി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ മാഗി അഡിക്റ്റാന്ന് കേട്ടോ ഏത് നിമിഷവും എനിക്ക് മാഗി ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയാന്ന് എല്ലാ നേരം മാഗി മതി മാഗി മതി ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലും ഇല്ല അപ്പം ഇന്നെന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും മാഗി ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പം ദാ നമ്മൾ മൂന്നാക്കും മാഗി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ദാ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി ഇങ്ങനെ കളിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതാ ഈ ഒരു പർദ്ദൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന
പിന്നെന്താ പറയുക അബായ കളക്ഷൻസ് ഇൻ ചാല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അബായ ഇങ്ങൾ ഇടുന്ന അബായ സെയിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം സെയിലാക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ക്രീം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് സെൻഡീപ്സിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളെ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ തന്നെ കമ്പി ബ്രാൻഡിൻ്റെ പിന്നെ ഹാൻഡ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് എൻ്റെ ഹാൻഡ് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് യൂസ് ആക്കലുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഹാൻഡ് ക്രീം യൂസ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസ് ഫീലാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ഡ്രൈനസ് പോയി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാത്രമെല്ലാം കഴുകുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ ഒരുമാതിരി ആയാലുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറെല്ലാം ആയാലുണ്ട് അതിലെല്ലാം അത് ഞാൻ തേക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇതാ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും എനിക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ചെറുക്കി ഞാനൊരു സമാധാനവും കിടക്കില്ല ഞാൻ പറയും വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും എൻ്റെ ദിവസമാണോ കേടെങ്കിലെല്ലാം പോകണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിനി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഷമോക്ക് ഡ്രസ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോക്കാന്ന് ഉളി ഓക്ക് ഇടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓക്ക് നോക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോക്കാന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോക്കറി ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കുറേ പേര് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഷോപ്പിൻ്റെ നെയിമ് അത് എവിടെയാട്ട് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഞാൻ ജെർണോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ പോക്കാന്ന് ഇഷമോളെല്ലാം ആദ്യമേ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെറിൻ്റെ കൂടെ ഇവരെല്ലാം മാറ്റിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങൽ കുറച്ച് മെനക്കെടുള്ള പണിയാണ് കേട്ടോ വേഗമൊന്നും ഇറങ്ങൂല ശയാനൊന്നും അപ്പോൾ വേഗം എങ്ങനെയെല്ലോ മാറ്റിയിട്ട് ദാ അവരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവളിപ്പോൾ തലയിൽ ഒരു സാധനം വെക്കാൻ പെടുന്നില്ല കേട്ടോ ഹെയർ ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ക്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ഭാഗം കെട്ടൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാൻഡ് പോലും വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വെക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നേരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആർ എം ബിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ ആർ എൻ ബിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല റേറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഇടൂ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെടുത്തില്ല ഇത് ഞാൻ നോക്കി കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ബാക്കിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഭാഗമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടുമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷന് അപ്പം ഞാനിത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്താ തിരിച്ച് അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷമോക്ക് ഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ അവിടെ വലിയ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നല്ല കളക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്തേക്ക് നമ്മളെ ഹോം സെൻറ്ററിലേക്ക് മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ മിഞ്ഞാന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സോറി വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലേനു ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് ഫുള്ള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം വാങ്ങണം എന്തെല്ലാം വാങ്ങണ്ട എന്നെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ജെറിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രം പോയിക്കോളും നിങ്ങളും കുട്ടികളും വണ്ടിയിലിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാർക്കിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ അവർ വണ്ടിയിലിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അനക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാണാനും വാങ്ങലും വാങ്ങാനും എല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ പീസില്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ച് നോക്കുമ്പം ബോക്സ് പീസില്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേ പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്രോക്കറി സെറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ
പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ എന്തെല്ലോ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബില്ലാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സാധനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ തിരിച്ച് പോക്കാന്ന് പിന്നെന്താ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടാ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചെന്നെല്ലാം ഇൻഷാല വേറൊരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിതാ നമ്മൾ നേരെ ലുലുലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസറി മൊത്തം തീർന്നിട്ടാണ് കേട്ടാ ഉള്ളത് പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഗ്രോസറി വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലേനു അപ്പം ഇന്ന് ഇതാ പോയിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിയും മീനും എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഫുള്ള് കാലിയാണ് കേട്ടാ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മീനിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ മീനിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നേരെ പോവാ കുഞ്ഞും മത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് മോനെ അതെടുക്കറി എനിക്ക് കയ്യിലാണ് ക്ലീൻ ആക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അയക്കൂറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ തിരിച്ച് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ പണിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച ഇങ്ങനത്തെ മീൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ സിപ്പ് ലോക്കിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരിക്ക് ഉണ്ടാക്കൂലേ ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കലാന്ന് കേട്ടാ എൻ്റെ പണി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പൊരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണ്ടല്ലോ ആദ്യമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കൂ എന്നിട്ട് എല്ലാം തണുത്ത് തണുപ്പെല്ലാം പോയിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ പാടും തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാന്ന് കേട്ടാ ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ന് രാത്രിക്ക് നമ്മൾ ദാ ഈ ഒരു ചോറാന്ന് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഡെയിലി വ്ളോഗിന് ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയി